Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un kit de pinceau à maquillage qui m'a été gentiment offert par la marque IM Kago. Alors, ce kit se présente dans une petite pochette de couleur Parme avec une dragonne en plastique, très pratique pour y ranger tous ses pinceaux lors de voyages par exemple. J'ouvre ce kit, petite pression, et dedans vous allez y retrouver 15 pinceaux, 10 pinceaux pour les yeux et 5 pinceaux pour le teint. Donc par exemple, si je prends un pinceau pour le teint, vous avez également une protection, un petit filet, donc pour protéger pardon, les poils du pinceau. Donc par exemple ici, pinceau pour la poudre ou le blush, couleur euh, taupe, très fluffy, très très doux. Un pinceau encore ici pour les yeux. Vous avez également un pinceau, si je retrouve, pour les sourcils avec double fonction. Donc avec la petite brosse et pour appliquer le fard sur les sourcils ou l'eyeliner. Alors, plutôt que de vous présenter un par un chaque pinceau, je vous propose de tester un make-up ensemble où je vous montrerai à chaque fois quel pinceau j'utilise et ce que j'en pense. Allez, c'est parti Allez, c'est parti et je commence par le teint avec la poudre infaillible de chez L'Oréal dans la teinte 140 beige doré. J'utilise ici le plus gros pinceau du kit, le gros pinceau boule. Alors, je n'ai pas mis de fond de teint crème car pour moi, le pinceau que vous voyez à l'écran n'était pas assez rigide et le fond de teint ne s'appliquait pas correctement. Alors, pour la poudre, ce pinceau est super, très doux. J'applique la poudre par petites touches, puis je la diffuse sur l'ensemble du visage. Je poursuis avec l'anti-cerne, un anti-cerne de chez Kiko dans la teinte 04 et un pinceau rigide, plat, légèrement en biais. D'habitude, j'utilise un beauty blender car j'ai le contour de l'œil très fragile. On n'oublie pas, on met son anti-cerne au coin de l'œil, à l'extrémité et un petit peu sur la paupière, surtout si on a les vaisseaux apparents. Allez, je teste ce pinceau. Eh bien, je suis bluffée. La matière s'estompe super bien. Et le fait que le pinceau soit en biais, on peut vraiment aller dans le creux de l'œil. Il faut maintenant poudrer le contour de l'œil. Alors ici, j'utilise la poudre compacte de chez Filorga et un pinceau assez gros, très fluffy, toujours en biais pour bien aller au coin de l'œil. Alors, il est très important de poudrer son contour de l'œil pour éviter que le concealer parte dans les ridules. Il en faut très peu et on tapote toujours très doucement de l'intérieur vers l'extérieur de l'œil. On n'oublie pas sa paupière mobile, ainsi les fards à paupières tiendront mieux par la suite. On applique ensuite son bronzer avec le pinceau comme ils appellent multifonction, avec une forme très spécifique. J'utilise le bronzer toujours de chez Kiko, c'est une poudre compacte mat dans la teinte numéro 12. On met son bronzer toujours en dessous de sa pommette, on en applique sur le front, on termine sur les arêtes du nez et éventuellement sur l'ovale du visage. Ce pinceau est incroyable, il estompe super bien toute la matière. Je termine le teint avec le blush, toujours de chez Kiko. Pour le pinceau, c'est un pinceau boule qui est à la fois souple mais un tout petit peu rigide également. J'utilise la teinte 08, légèrement orangée et vraiment 
la matière s'estompe facilement. Il est vraiment super ce pinceau. Et d'ailleurs, tous les pinceaux pour le teint, à part pour le fond de teint crème, sont vraiment extraordinaires. Pour les sourcils, comme je n'ai pas de fard, j'ai donc utilisé mon crayon de chez Maybelline. J'ai quand même utilisé la petite brosse, très pratique quand on a des sourcils comme les miens. Pour les yeux, j'utilise la palette de chez Nocibé qui possède de nombreuses couleurs de fard à paupières, mais aussi des glosses, des blushs et des highlighters. Sur toute la paupière mobile, je vais appliquer un rose irisé très clair. J'utilise pour cela un pinceau plat très rigide. Alors ici, on n'hésite pas à en mettre un peu, puis à rajouter si nécessaire. Ensuite, je prends une couleur un peu plus foncée, ici du violet, avec un pinceau boule très fluffy. J'applique la couleur au coin externe de l'œil et j'étire la matière vers l'intérieur. Et c'est parti pour estomper et estomper et encore estomper le tout. Je termine avec du blanc lumineux que j'applique avec un autre pinceau fluffy sur le haut de la paupière. Et avec un pinceau crayon, j'ajoute un peu de blanc à l'intérieur de l'œil. Enfin, pour le ras de je prends un pinceau très fin et très plat. Je reprends un peu de violet, je vais l'appliquer juste au coin externe de l'œil, je m'arrête au milieu. Puis ensuite, je vais estomper le tout avec du rose clair jusqu'au coin interne de l'œil. Mais là, il a fallu trouver une solution car il n'y a pas un pinceau fin, fluffy, pour estomper le tout. Allez, il me reste à mettre du mascara et du gloss. Et voilà, un maquillage tout simple à réaliser, un maquillage de tous les jours. Et ces pinceaux m'ont bien aidé, notamment les pinceaux pour les yeux, car ils estompent extrêmement bien tous les fards à paupières. Alors pour moi, il me manquait peut-être deux pinceaux. Un pinceau pour appliquer le fond de teint crème. Comme je vous le disais, il n'est pas assez rigide. Il me manquait aussi un pinceau fin, mais cette fois-ci un peu plus fluffy, pour appliquer le fard et estomper le fard au niveau du ras de cils mais ça c'est juste mon avis sinon mon préféré c'est le pinceau multifonction avec sa forme un petit peu spéciale j'ai vraiment été bluffée quand j'ai appliqué le bronzer et voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que cela vous a plu et si vous êtes intéressé par ces pinceaux à petit prix donc 15 pinceaux je vous mets le lien en barre d'infos alors on se retrouve la semaine prochaine dès lundi et oui on arrive bientôt au mois de décembre ce sont les fêtes et je vous ai concocté 4 semaines express on se verra tous les jours sauf le week-end et ce jusqu'au réveillon allez on se retrouve lundi je vous embrasse très fort et passez un bon week-end